Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию опыт наставнической деятельности в школе номер 398. Сразу отмечу, что система наставничества совершенствуется, оттачивается и видоизменяется год от года. Во многом она определена особенностями самого образовательного учреждения. Во-первых, наша школа на протяжении многих лет является образовательным, культурным и оздоровительным центром военного городка Горелого. История школы, связанная с именами Героев Советского Союза, определила значимость гражданско-патриотического направления воспитательной работы. С 2018 года в школе сформирован юнормейский отряд. С каждым годом это движение становится все более популярным в ученической среде. Количество юнормейцев растет, мероприятий, в том числе конкурсного характера с участием отряда, тоже. И в настоящее время школа является важным очагом культуры, вокруг которого складывается культурно-нравственная среда микрорайона «Военный городок». В связи с этим одним из значимых социальных партнеров школы и наставником юнормейского отряда является войсковая часть номер 13821. Военнослужащие проводят занятия по строевой подготовке учащихся, готовя их к смотру почетных караулов, а также конкурсу «Стать на строю, силен в бою». Благодаря профессионализму наставников, их заинтересованности в сотрудничестве и результате, юнормейцы школы ежегодно занимают призовые места на конкурсах военно патриотизма периодической направленности. Также военнослужащие проводят уроки мужества, экскурсии по территории воинской части, знакомя учащихся с особенностями несения воинской службы. Таким образом, данная деятельность оказывает влияние и на профориентацию ребят, юнормейцев. И многие из них на сегодняшний день уже являются студентами военных академий, а также морского технического колледжа. Немаловажную роль наши наставники оказывают в процессе подготовки и организации военно-патриотических мероприятий, которые проходят не только с юнормейцами, но и с основным контингентом учащихся. Среди них это ежегодные, традиционные для школы, военно-спортивные игры «Зорница» и «Зорничка». Наставническая деятельность не ограничивается взаимодействием с социальными партнерами. Как и в других образовательных учреждениях, в нашей школе выстроена система ученического самоуправления. Начинается она с классов, где функционируют активы по разным направлениям. Таким образом, каждый класс разделен на учебный, эстетический, трудовой, культурно-массовый, и спортивный сектора. Наиболее деятельные учащиеся активов класса входят в состав школьного совета обучающихся. Это самые творческие и активные ученики школы, которые пишут, разрабатывают сценарии на разные конкурсы, праздники, принимают непосредственное участие в организации и проведении общешкольных мероприятий. Безусловно, лидеры совета всегда близки администрации и всей воспитательной службе школы. После окончания школы эти ребята, как правило, поддерживают с нами контакт. Мы отслеживаем их судьбу, профессиональное и творческое развитие. Одно из наших звезд на школьном небосклоне, которая принимала участие в каждом новогоднем спектакле и в праздничном концерте, была Светлана Коновалова, выпускница 2017 года. В 2019 году она стала лауреатом конкурса «Студент года» в номинации «Лучший куратор студенческой группы». И здесь у нас зародилась прекрасная идея – пригласить Светлану реализовать наставнический потенциал в родной школе. Из 2020-2021 учебного года она стала принимать непосредственное участие в развитии Совета обучающихся школы, совершенствовании лидерских навыков наиболее перспективных учеников школы.
Эта деятельность была очень плодотворной. Прошлый учебный год принес прекрасные результаты. Победу во всероссийском конкурсе «Лидер» в рамках движения «Сделаем вместе», победу во всероссийском конкурсе «Здоровая Россия. Общее дело» в районном конкурсе капитанов в рамках городского социального марафона «Школа территория здорового образа жизни». Победу в конкурсе на соискание молодежной премии Красносельского района сразу в двух номинациях «Добрый район» и «Родной район». Президент школы стал финалистом регионального конкурса «Доброволец Петербурга» и победителем в рамках цикла торжественных мероприятий для активистов в сфере молодежной политики города. Безусловно, за этими победами стояла большая работа самих ребят, воспитательной службы и, конечно, нашего наставника. Совместными усилиями мы разрабатывали конкурсные материалы и воплощали их в жизнь. Качественным результатом этой деятельности стало то, что наши выпускники, лидеры прошлогоднего состава Совета, зажглись идеей наставничества после такого насыщенного учебного года. И на сегодняшний день у нас уже три студента-наставника. Валерия Воробьева реализует проект по Слой Академии в рамках которого знакомят ребят с особенностями организации учебного процесса в Северо-Западном университете Ранхикс, студенткой которого является на сегодняшний день. Эрик Шатри – уже региональный координатор движения «Волонтеры-медики» и наставник нашего волонтерского отряда. Даниил Слободской, который занимается взаимодействием с Советом обучающихся. А Светлана Сергеевна с этого учебного года пополнила ряды педагогического коллектива школы. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Светлана Сергеевна Коновалова. Я являюсь учителем английского языка и старшим вожатым школы номер 398. Сегодня я поделюсь с вами системой наставничества, реализуемой на, на базе нашей школы. Мой путь в сфере наставничества начался еще в студенческие годы, когда, будучи первокурсницей, я познакомилась с работой кураторов в Институте иностранных языков РГПУ имени Герцена. Новичку, незнакомому с организацией работы в учебном заведении, не просто привыкнуть к новым реалиям. Однако знающие свое дело наставники стремятся сделать так, чтобы период адаптации прошел как можно более комфортно и студент успешно влился в активную студенческую жизнь. Сначала будучи обычным куратором, но позже возглавив социальное направление студсовета и я, и создав школу кураторов «Луч света». Я поняла простую, но очень важную истину. Пускай нередко дорога к звездам пролегает через тернии, и наши цели могут показаться нам недостижимыми, но твердая рука наставника и энергия группы, совместно с которой человек прокладывает путь к этой цели, способствует становлению в каждом участнике веры в свои силы, помогает настроиться на позитивный лад и мотивирует в дальнейшей продуктивной работе. Под моим началом службой кураторов было организовано и претворено в жизнь множество мероприятий на базе института и университета. На экране вы можете видеть некоторые из них. Благодаря плодотворной работе с результатами своей наставнической деятельности как руководителя и куратора приняла участие в городском конкурсе «Студент года», где заняла второе место и получила диплом лауреата по направлению «Лучший куратор студенческой группы». В дальнейшем была участником конкурса и делегатом на форуме «Россия – страна возможностей». Состояла в организаторской группе городского проекта «Педагогические сезоны», организованного на базе РГПУ имени Герцена. В 2020 году сфера моей деятельности в качестве наставника расширилась, когда началось наше сотрудничество со школой номер 398. Совместно со школой был разработан проект наставничества, продуктом которого стала школа лидеров, которая функционирует на базе совета обучающихся школы. Благодаря моему непосредственному участию в процессе разработки концепции проектов, которые в дальнейшем принесли успех учащимся на лидерских конкурсах, этот период стал особенно выдающимся для лидеров, пошедших в совет обучающихся, так как им удалось занять призовые места в различных конкурсах. Они стали победителями молодежной премии Красноцельского района Санкт-Петербурга в нескольких номинациях, финалистами регионального конкурса «Доброволец Санкт-Петербурга», а также победителями федерального этапа конкурса «Здоровый образ жизни. Путь к успеху», а также победителями в районном этапе городского профилактического конкурса «Социальный марафон. Школа. Территория здорового образа жизни». Всероссийского конкурса «Лидер» и так далее. Мне удалось демонстрация собственного опыта в сфере наставничества 
роли лидера, мотивировать школьников к развитию собственного потенциала в данных направлениях. Считаю необходимым отметить, что одной из особенностей школы номер 398 является то, что она находится на территории удаленного микрорайона. Данные анкетирования, проведенного среди родителей, обучающихся в 2018 году, обозначили проблему организации внешкольной деятельности, учащихся в условиях отсутствия ближайших центров и дополнительного образования и удаленности от историко-культурного центра Петербурга. Важной задачей, предусмотренной национальным проектом РФ образования, является создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества или волонтерства. Для начала считаю необходимо обратить внимание на ученические объединения и инициативы, функционирующие на базе нашей школы. Например, совет обучающихся школы, в который вошли лидеры, выявлены в результате реализации проекта «Школа лидеров» по нескольким направлениям. И президент школы, выборы которого были организованы в сотрудничестве со школой номер 398 и с 2020 года проводится на регулярной основе, сопровождается активной избирательной кампанией. В школе сформировано несколько волонтерских отрядов, каждый из которых имеет собственную специфику – экологические, юнормейские отряды, а также отряд волонтеров-медиков, который функционирует с 2018 года. Каждый волонтерский отряд совместно с педагогом, курирующим определенное направление деятельности, занимается освоением и отбором различного материала с дальнейшим проведением просветительских лекций, мастер-классов, конкурсов и викторин, в том числе в онлайн формате, для всего контингента обучающихся школы. Одним из показателей эффективности работы в данном направлении является тот факт, что один из учащихся школы на протяжении нескольких лет, участвовавший в программе волонтеров-медиков, с 2021 года сам является студентом-медиком, а также региональным координатором данного движения в Петербурге по направлению профориентации школьников в медицину. Касаемо методологии, которую мы применяем в своей работе, хочу отметить успешную реализацию принципа сверстник сверстнику, а именно ученик ученик и студент ученик. Психологическое обоснование эффективности данного принципа работы основывается на том, что группа сверстников становится для подростка субъективно значимой и эталонной. Он принимает нормы и требования этой группы, разделяя ее ценности и противопоставляя эти ценности и нормы тому, что навязывает взрослые. Когда подросток нашел свою группу, вся информация извне принимается только через фильтр группового мышления. Передача информации от сверстника к сверстнику же приводит к снижению критики и, как следствие этого, лучшее принятие увиденного или услышанного. Реализация принципа сверстник-сверстник является важной не только потому, что это весомый вклад в решение важных социальных проблем, но еще и потому, что это самая настоящая первичная профилактика различных проблем. Принцип способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, ответственность, повышает чувство самоуважения и гуманного отношения к другим, способствует занятости подростков важным и полезным делом. Организация работы с учащимися предопределила необходимость применения педагогических технологий, а именно технологии коллективного взаимообучения. Технология коллективного взаимообучения применяется для изучения нового материала и обобщения, систематизации, углубления знаний и реализуется при построении работы с материалом в парах сменного состава. Основной принцип технологии коллективного взаимообучения – принцип сотрудничества. Принцип непрерывной и безотлагательной передачи полученных знаний друг другу – это тот рычаг, который приводит к массовому и качественному знанию учебного материала. Коллективное взаимообучение осуществляется посредством включения каждого учащегося в активную деятельность по обучению других учащихся. Преимуществами данной технологии, обозначенными в процессе реализации проектов, являются совершенствование навыков логического мышления учащихся, увеличение возможностей памяти учащихся, активная мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний, возможность для каждого учащегося осуществлять свою работу в индивидуальном темпе, выработка чувства ответственности за свои успехи и успехи команды, результаты коллективного труда, а также формирование адекватной самооценки личности, определение возможностей и способностей, достоинств и ограничений каждого учащегося. Благодаря обсуждению каждого блока информации в нескольких группах более прочное основательное усвоение материала. Основным результатом работы в данном направлении является формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности в отношении социально значимой деятельности, настроенной активно и созидательно. На данный момент в качестве наставников выступают выпускники школы 398, в прошлом выявленные в процессе реализации проекта лидеры, а сегодня студенты. Эрик Шатри, региональный координатор движения «Волонтеры-медики» в городе Санкт-Петербурге. 
Петербурге, Валерия Воробьева, студент Каранхикс, курирующая школьную медиагруппу, и Даниил Слободской, студент Каранхикс, который является куратором школы личностного роста. Благодаря успешной реализации наставнического потенциала наших выпускников, учащиеся школы активно принимают участие в таких крупных городских и международных мероприятиях, как Евро-2020, День ВМФ России и других в качестве волонтеров. За 2020-2021 годы наши наставники организовали и провели около 150 мероприятий различной направленности. Учащиеся нашей школы стали принимать активное участие во всероссийских и региональных конкурсах лидеров, такие как «Делали вместе», «Общее дело», «Молодежная премия Крыстельского района Санкт-Петербурга», «Доброволец Санкт-Петербурга», «Молодежный экономический форум» и так далее, где стали победителями и заняли призовые места. Подводя итоги, считаю необходимым отметить, что за два с половиной учебных года, которые прошли в нашем тесном сотрудничестве со школой номер 398, в образовательном учреждении произошли следующие изменения. Появились выпускники школы, ярко проявившие себя на всех этапах реализации проекта по выявлению лидеров, которые пожелали продолжить осуществление наставнической деятельности в школе в качестве студентов-наставников. Благодаря тщательной работе с личностью каждого потенциального лидера, их психологической и педагогической поддержке, помощи в разработке проектов и поиска мотивации, стало возможным более эффективное формирование здоровой личности школьника, что обусловило увеличение количества желающих реализовать себя в качестве лидера. Данный фактор, в свою очередь, объясняет большее количество желающих принимать участие в конкурсах лидеров. В частности, на сегодняшний день группа лидеров ученического самоуправления готовит собственный проект ЗОЖ – концепция будущего в рамках всероссийского конкурса «Общее дело». Также за это время впервые были проведены школьные выборы президента школы. В 2020 году впервые, а в этом году повторно. Более того, было популяризировано волонтерское движение в школе, так как были созданы условия для более продуктивной работы педагогов и школьников в данном направлении, а использование педагогических технологий и личностно ориентированная направленность данной работы позволило многим ребятам раскрыть сокрытый в них потенциал и начать реализовывать его прямо здесь и сейчас. На данный момент созданная в процессе реализации проекта «Школа лидеров» как таковая является одной из знаковых ученических организаций, реализуемых на базе школы, которая осуществляет привлечение молодежи к участию в районных, городских мероприятиях и акциях различной направленности. Передаю слово нашим студентам-наставникам, выпускникам школы номер 398. Здравствуйте, меня зовут Слободской Даниил, и я являюсь студентом Северо-Западного института управления РАДХИКС и членом студенческого совета факультета на должности ведущий специалист и ивент отдела. Также состою в студенческом объединении «Единый волонтерский центр». В этом учебном году я стал наставником лидеров совета обучающихся школ номер 398 по направлению личностного роста. Данная деятельность имеет для меня большое значение и началась когда-то со школьной скамьи. Я состоял в совете обучающихся, принимал активное участие в творческих конкурсах и с определенного момента, а именно с прошлого года, мне стали интересны мероприятия по прокачиванию своих лидерских качеств. Наша школа принимала участие в конкурсе «Общее дело», где группа лидеров проводила профилактическое мероприятие для ребят разных классов, а также проходила обучение по таким темам, как киберграмотность, мастер-класс по режиссуре, этика современного лидера на платформе Степик. Кроме того, меня вдохновил опыт старшего студента-наставника Светланы Сергеевны, которая помогала в разработке мероприятий по разным темам. Моим отчетным мероприятием стало проведение ток-шоу с приглашением специалистов в области здорового образа жизни. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», регионального координатора Всероссийской организации «Общее дело», председателя Молодежного совета Красносельского района. Но и была организована дискуссия с активами классов нашей школы, обобщены результаты интервью и социологических опросов проведенных школьной, школьной медиагруппой. Став более уверенным в своих лидерских качествах, поняв, что сма, сам смогу вести за собой, вошел в состав районного молодежного совета и стал принимать участие и приглашать к участию других ребят в мероприятиях районного уровня. Это были торжественно траурные церемонии, приуроченные к Дням славы, славы России, игра «Что, где, когда» к Дню молодого избирателя и другие. А в окончании школы Вместе с кураторами и наставнической деятельности в школе и нашим идейным вдохновителем, студентом, наставником мы решили создать школу личностного роста, которая позволила ребятам реализовать свой лидерский потенциал. Лидерские качества становятся особенно актуальными для любого человека с современной политической социальной обстановки, которая сложилась в нашей стране. 
Решение задач социального восстановления молодого человека большое значение имеет стимулирование лидерства. Лидер – человек, способный повести за собой, пробудить интерес к деятельности. Он стремится выложиться для достижения общей цели, активно влияет на окружающих, наиболее плотно понимает интересы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, поделиться радостью, он поможет посочувствовать, всегда готов прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен завести окружающих. Через лидеров реализуется управленческий механизм. Таким образом, лидеры занимают ключевые позиции в органах школьного самоуправления. Для того, чтобы стать успешным и почувствовать себя успешным, необходимо обладать рядом личностных качеств, уметь общаться с разными категориями людей, быть способным работать в команде, мотивировать других, уметь выражать свои мысли и желания. Лидерами не рождаются, ими становятся. У многих учеников есть задатки лидера, но у каждого есть возможность и желание развивать их самостоятельно, но не все это используют. Именно поэтому мы решили создать школу личностного роста, где каждый желающий ученик 7 по 10 класс может проявить себя. Собрав воедино все, что нам хотелось реализовать, мы обратились к администрации школы с просьбой поддержать нашу идею, открыть школу личностного роста, в которой мы сможем делиться своим опытом, помогать новым кандидатам в совете школы, проявить свои способности реализовывать лидерский потенциал, улучшать образовательные, творческие, спортивные результаты, развивать гибкие навыки и метакомпетенции. Получив одобрение, мы приступили к разработке данного проекта. Уникальность нашего проекта в том, что он разработан учениками для учеников. Отсутствие модели управленческого лифта в школе позволило предложить успешную практику по выращиванию лидерских и школьных управленцев. Также для нас стало важным привлечь к активной школьной деятельности детей из группы риска. Это дети, состоящие на пришкольном учете. Мы, предла... Мы предполагаем, что личность каждого может стать активной, успешной, конкурентоспособной в результате систематической работы по формированию активной жизненной позиции. Задачи проекта. Способствовать развитию индивидуальных лидерских навыков, необходимых для позитивной самореализации школьника в обществе. Содействовать активному сотрудничеству взрослых и детей способствовать развитию учеников 7 по 10 классы социальных навыков поведения, коммуникативных навыков, организаторских способностей, способствовать развитию и сохранению школьных традиций путем приобщения школьников к внеурочной деятельности, профилактика социальных явлений среди учащихся, знакомство учеников между собой, развитие личных и социальных компетенций учеников посредством реализации различных направлений деятельности стимулирование креативности, инициативности и чувствительности к окружающему миру, развитие партнерских отношений, оставляемого с участниками общественной социальной организаторской деятельностью и другие. Обеспечение учеников 7 по 10 класса эффективными инструментами и методами организации самостоятельной деятельности. Ключевой идеей проекта «Школа личностного роста» стало побуждение учащихся и к активным действиям, совершенствованию, программированию своего будущего через выявление, стимулирование и подготовку лидеров то есть тех учеников, которые бы наибольшей степени пользуются авторитетом среди учащихся. Этот проект является новым. Мы начали реализовывать его с этого учебного года. На сегодняшний день приведены следующие мероприятия в рамках школы личностного роста. Киновечер о главном мероприятии, которое направлено на сплочение коллектива, совета обучающихся и раскрытие творческих способностей. Круглый стол – посвященный выборам президента школы в 2021 году, планы по реализации социального проекта в рамках конкурса «Общее дело» в новом сезоне. онлайн встречи Совета школы и наставников, посвященная обсуждению актуальных вопросов, которые возникают у лидеров Совета и для представления совместного интервью для электронного издания МИЛ. Благодарю за внимание. Здравствуйте, меня зовут Эрик Шатри, я являюсь региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» и наставником волонтерского отряда 398 школы. Желание заниматься наставничеством возникло еще во время обучения в школе. В 2020 году я был избран на пост президента школы. Мне несложно было собрать вокруг себя единомышленников, чему помогали педагог и студент-наставник который подключился к деятельности нашего совета обучающихся в прошлом учебном году. Я принял активное участие в волонтерских мероприятиях различных направлений. Возглавлял школьный отряд волонтеров-медиков, и вместе мы занимались популяризацией здорового образа жизни в детской и подростково-молодежной среде. 
В 2019 году мною был поставлен новогодний спектакль для детей, которые проходили лечение в реабилитационном центре «Огонек» в городе Стрельно. Кроме того, мы отстаивали много интересной информации, которую преподносили нам студенты медицинских вузов. И, конечно, возникало желание воплотить в жизнь какой-то большой социально значимый проект. Ввиду специфики личностных интересов, желаний связать в будущем свою жизнь с медициной, а также стать положительным лидером для других ребят, мною совместно с педагогом и студентом-наставником выпускницей нашей школы был разработан социальный проект «Здоровый человек. Здоровая планета». С ним я принял участие во всероссийской акции «Здоровый образ жизни. Путь к успеху» в рамках движения «Сделаем вместе» и стал победителем регионального и федерального этапов. Стал финалистом регионального конкурса «Доброволец Санкт-Петербурга», победителем конкурса на соискание молодежной премии Красносельского района в номинации «Добрый район» и победителем в рамках цикла мероприятий для активистов в сфере молодежной политики Петербурга. Безусловно, на данном проекте волонтерская деятельность не закончилась. Следующий проект, который мы также разработали группой наиболее эффективных представителей Совета и нашими наставниками, был посвящен конкурсу «Здоровая Россия. Общее дело». Это были 112 мероприятий, которые мы провели для ребят школы в течение прошлого учебного года. Разработали собственные квизы по здоровому образу жизни, сценарии деловых и креативных игр, ролики социальной рекламы, агитационные плакаты. Результатом стало то, что многие ребята действительно изменили свою точку зрения на тему вредных привычек. У нас появилось большое э, количество сподвижников, а также мы заняли первые и третьи места во всероссийском конкурсе «Общее дело». Учитывая положительный опыт прошлого года, в школе сформировалась большая команда желающих принять участие в этом конкурсе в новом году. Для помощи ребятам в подготовке нового социального проекта меня пригласили в качестве наставника. Мы многое прорабатываем совместно, определяли роли участников команды, создавали настоящий кодекс команды и не так давно представляли жюри паспорт проекта. Он получился масштабным и значительным, ведь на этот раз мы подключили ресурсы всего движения волонтера медики и с января мы начнем воплощать этот грандиозный проект вместе. Кроме того, в 2021 году Анастасия Роговенко, региональный координатор движения «Волонтеры медики», пригласила меня возглавить направление профориентации школьников в медицину в Петербурге. Сегодня вот «Волонтеры медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. 85 регионов, 83 тысячи волонтерских часов, 60 тонн донорской крови и более 20 тысяч профилактических и просветительских мероприятий. Все это можно сказать о нашем всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики». Одно из направлений программы для школьников является одним из самых интересных, таких как именно объединяет почти все направления движения волонтеров-медиков. В школах мы проводим уроки по оказанию первой помощи, вместе со школьниками популяризируем здоровый образ жизни, проводим санитарно-профилактические мероприятия и многое другое. На данный момент в России задействованы 20 тысяч школьников, что составляет около 2216 школьных отрядов. Волонтеры-медики знакомят школьников с медицинскими профессиями, привлекают к волонтерской деятельности в сфере здравоохранения, формируют осознанное отношение к здоровью. В нашей школе также существует отряд волонтеров-медиков, которые теперь также функционируют под моим наставничеством. Меня всегда привлекала деятельность социально значимого характера, которая оказывает продуктивное влияние на окружающую среду, как природную, так и социальную. И я рад, что теперь могу быть наставником для учащихся школы. Уважаемые коллеги, просим вас оставить отзыв о нашем опыте наставнической деятельности на сайте padlet.com.